ผมหมออิสรางลดประโยชน์ครับแต่ตอนนี้ก็ดูแลโรคที่รักษายากโดยวิธีการที่เราเรียกว่า palliative care หรือชีวาพิบาลแพลิฟแกก็เป็นแนวคิดของการดูแลผู้ป่วยที่เป็นโรคที่รักษาหรือยากแทนที่จะพยายามที่จะรักษาโรคนั้นให้หายผู้ป่วยเลือกที่จะนะใช้ชีวิตให้เต็มที่แล้วถ้าสมมติว่าวันหนึ่งเกิดมีอาการที่น่ารบกวนน่าทรมานเราก็สามารถที่จะบำบัดงานการน่าทรมานนั้นให้หายไปหมดของการเย็นๆก็เริ่มขึ้นด้วยความที่ผมพบว่าคนไข้ส่วนไหนเนี่ยเขาก็อยากจะอยู่ที่บ้านนะครับผมก็เห็นด้วยว่าบางทีผู้ป่วยที่มีอาการเยอะเดินทางมาก็ลําบากถ้าอยู่บ้านแต่ว่าเราเดินทางไปหาเขามันก็น่าจะง่ายกว่าที่ว่าทําตัวเป็นเหมือน second opinion ให้ให้กับผู้ป่วยและครอบครัวคุยกันเพื่อจะได้ดูว่าความต้องการจริงๆของผู้ป่วยที่อะไรแล้วเราจะจัดให้มันเกิดขึ้นได้ยังไงบ้างนอกจากจะดีสําหรับผู้ป่วยแล้วมันก็ดีสําหรับเราด้วยในฐานะแพทย์ก็คือก็คือเขาคุยแล้วเขาตัดสินใจว่าไม่เอาละเขาอยู่สบายสบายแฮปปี้มีความสุขที่บ้านเมื่องานของเราที่จะต้องให้การรักษาเขาลดลงไปเลยเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายบางในก็ตามการทําอย่างนี้ก็มีค่าใช้จ่ายนะครับในใจในส่วนที่เราจะต้องเดินทางไปซึ่งผมก็ยินดีทํานั่นแหละแต่ก็มีผู้คนมองเห็นว่าเอ้ยถ้าทําฟรีอย่างนี้มันก็จะไม่ยั่งยืนก็เลยออกมาเป็นรูปของเย็นๆวิสาหกิจเพื่อสังคมเราก็เริ่มได้ประมาณ2ปีครับก็ได้ให้การดูแลไปแล้วประมาณ90ครอบครัวนะครับคือเราไม่เน้นเรื่องตายเราเน้นเรื่องการอยู่ดีใช้ชีวิตเต็มที่แล้วก็สําหรับคนไข้หลายคนการอยู่ที่ดีก็คือนะโรงพยาบาลไม่ใช่สิ่งที่ตอบโจทย์เขาแล้วผมก็พบว่ามันก็เป็นเรื่องที่น่าค้นหาเป็นเรื่องที่น่าคุยแล้วเขาก็ได้ค้นพบสิ่งนั้นแล้วก็ทําให้ผู้คนมีความสุขทําให้ผู้ป่วยมีความสุขแล้วก็เลยพลิกพลอยมีความสุขไปด้วยถ้ามันในในแง่ของอาการดูแลผู้ป่วยซึ่งในสุดก็จบลงด้วยความตายแต่ว่าเราก็สามารถที่จะทําให้มันเป็นความทรงจําที่ดีได้นั้นผมก็เลยมองว่าโอ้งานพาริสแพนนี่มันเป็นงานที่เรียกว่าเป็นงานถึงความสุขนะ่ะมันไม่ใช่งานที่น่าเศร้าหรือเสียใจอะไรสักหน่อยแต่เราก็ทําหน้าที่หมอจริงๆก็คือ relief suffering เนี่ยเราก็ทําผู้คนออกจากทุกข์แต่ทําให้ญาติญาติเขาเติมความสุขให้กับผู้ผู้ป่วยนะโดยที่เราเป็นผู้ให้ความมั่นใจความท้าทายตอนนี้ก็คือว่าผู้คนไม่รู้ผู้คนสามารถที่จะเลือกที่จะดูแลใช้ชีวิตตามธรรมชาติได้โดยไม่ต้องพยายามรักษาผมคิดว่าอยากจะช่วยกันเผยแพร่ให้เขาเข้าถึงโดยที่ไม่จำเป็นต้องพึ่งโรงพยาบาลจริงชีวิตมันไม่แน่นอนนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดชีวิตคืออะไรแล้วเราจะทํามันก่อนได้ยังไงแล้วถ้าชีวิตเกิดเซอร์ไพรส์เนาะยาวยาวกว่าที่คิดก็ได้ทําสิ่งอื่นต่อไปตามที่เท่าที่มันยังมีเวลาทํา